In dit filmpje wil ik laten zien hoe je een muts kan breien op een breiering. Gebruik hiervoor een dikke draad of twee of meer draden tegelijk. Ik laat een stukje van ongeveer 10, 15 centimeter overhangen. Sla die één keer om het pinnetje aan de zijkant van de ring. En daarna ga je naar de binnenkant en ga je om de pinnen heen wikkelen losjes. Nu ben ik helemaal rond en ik hou de draad even aan de buitenkant van de ring vast. En dan ga ik alle lusjes naar beneden duwen. Zo. En dan ga ik aan de binnenkant door om alle pinnen nog een tweede keer te wikkelen. Ik wil de, wikkel de laatste pen en ik haal de draad naar de buitenkant. En nu ga ik met het haakje wat erbij hoort de laatste pen als eerste overhalen zodat mijn draad niet meer weg kan springen. Dus die kan ik nu loslaten en dan ga ik nu bij alle pennetjes de onderste plus over de bovenste halen. Nu heb ik alle onderste lusjes over de bovenste lusjes heen gehaald. Nu ga ik ze allemaal weer naar beneden duwen. Zo, en dit is de start van de muts. Dit is het, de manier waarop je de steken opzet. In principe kunnen we het uh, draadje aan de zijkant nu loshalen. Die zal nergens meer heen gaan. En die halen we even met het haakje naar binnen toe. Zo. Dus die laten we aan de binnenkant gewoon bungelen. Nu ga ik weer een volgende ronde alle pennetjes wikkelen. En ik kom weer bij de eerste aan. Draad weer naar de buitenkant. Even vasthouden. En die laatste eerst overhalen. Zo, die kan ik loslaten. En nu weer alle lussen overhalen. Ik ga op deze manier door totdat ik ongeveer 10 à 15 rondjes gemaakt heb en dan ga ik de rand van de muts maken. Ik heb nu in totaal 12 rondjes gedaan. Dat is exclusief de twee rondjes wikkelen die we in het begin hebben gedaan voor het opzetten. Uh, alle ronden daarna heb ik wel geteld. Het zijn er in totaal 12. En dit denk, ik denk dat dit genoeg is om een leuke rand te maken. Zo ziet het eruit aan de binnenkant. En wat we dan doen is het breiwerk naar de binnenkant toe omslaan. Dus ik start altijd met het draadje van het begin. Die zat vast aan het pinnetje aan de buitenkant. Dus die doe ik op dezelfde plek weer even terug naar buiten en vervolgens gaan we, ik hoop dat dat er goed te zien is, aan de binnenkant van de rand de uiterste lusjes van de rand terugzetten op de pinnen. In mijn geval zijn dat twee draden, want ik werk constant met twee draden. De laatste zal ik even met het haakje naar buiten halen. Zo. Dus dit is de begindraad. En dit is de wikkeldraad, die gaan we straks pas weer gebruiken, want nu heb ik op ieder pinnetje weer twee lusjes zitten en die gaan we weer overhalen.
Zo. De begindraad doe ik weer terug naar binnen, want die wil ik aan het einde van het werk aan de binnenkant van de muts afvechten. Ik schuif weer alle lussen naar beneden. En ik ga weer verder met wikkelen. Dus de draad gaat gewoon van buiten weer terug naar binnen. En ik ga gewoon weer verder zoals we in het begin ook deden. Ik ben nu op het punt aangekomen dat ik denk dat de muts lang genoeg is. Ik heb in totaal 16 rondjes gemaakt. En nu ben ik op het punt aangekomen dat ik steken ga minderen. Om een mooie bovenkant van de muts te krijgen. Steken minderen is niet heel moeilijk. Ik start bij het eerste lusje en die zet ik over op het tweede lusje. Dat is even oefenen. Maar dat lukt uiteindelijk wel. En die brei ik gelijk. Vervolgens sla ik 1, 2, 3, 4 pinnen over. En de volgende zet ik over op de volgende pen. En die brei ik. 1, 2, 3, 4 overslaan. En brei. 1, 2, 3, 4. En dan zien we dat we aan het begin zijn aangekomen en aan het einde blijft er één uh, pinnetje over die is te veel en die laten we zoals die nu is de volgende toer ga ik breien met de draad en alle pinnetjes waar geen lusje meer op zit sla ik over Aan de binnenkant, langs die pin, die slaan we over. En al die andere pinnen die gaan we breien. Eentje overslaan. En hier aan het einde hebben we een pinnetje meer. Dat komt in dit geval omdat we 31 pinnetjes op deze ring hebben. En als we dat gaan verdelen in groepjes van 6, wat we net hebben gedaan, dan houden we er één over. In de volgende toer gaan we steken minderen door één steek over te slaan en de tweede steek over te zetten op de derde. En die te breien. En de volgende twee overslaan. En uiteraard die lege. Dan herhalen we weer wat we net hebben gedaan. Dus één steek overslaan. De volgende overzetten. En die breien. En twee oversnellen. In overslaan. Overzetten. Breien. En in het geval van het laatste is het drie overslaan. Want we hadden er eentje te veel aan het einde. In de volgende toer gaan we weer alle steken waar een lus op zit breien. En alle lege pinnen slaan we over. En deze breien we allemaal weer gewoon. Nu 
Nu zijn we aangekomen bij de tour, de laatste tour waarin we gaan minderen. Hier kun je zien, daar hebben we een mindering gemaakt. En hier hebben we een mindering gemaakt. Die slaan we over, dat is de tweede mindering. En we gaan nu de derde mindering maken. En gelijk breien. Hier hadden we al een mindering gemaakt en hier hadden we al een mindering gemaakt. Dus dan gaan we hier de laatste mindering doen. En gelijk breien. Hadden we al gemaakt, hadden we al gemaakt. De laatste mindering. Die mindering overslaan, die mindering overslaan. Dit is de laatste. En gelijk breien. Overslaan, overslaan. We gaan de muts afmaken door de steken eraf te halen, de draad erdoor te halen en alles aan te trekken, zodat het aan de bovenkant sluit. We hebben daar best wel lange draad voor nodig, dus die doe ik even twee keer helemaal om de ring heen. Dan weet ik zeker dat ik genoeg draad heb. En dan knip ik hem af. Ik gebruik daarvoor een grote stompe naald. Nu ga ik met de naald van onder naar boven door de lussen heen. Ik start gewoon weer aan het begin van de volgende ronde. We werken nog steeds dezelfde kant op. Van boven naar beneden haal ik hem door het lusje heen. En ik trek hem helemaal door. Dan ga ik naar de volgende. En wat ik altijd doe is de eerste steek nog een keer doen. Zodat hij straks helemaal mooi rondom aantrekt. En nu kunnen we alle steken er afhalen. Zo. De ring leggen we opzij. En nu kunnen we de draad aantrekken en dan sluit de bovenkant van de muts. Trek het goed strak aan en dan zie je aan de bovenkant dat we door dat we steken geminderd hebben een mooie platte bovenkant van de muts hebben gekregen. Steek de draad in het midden naar binnen door. En hecht de draad aan de binnenkant af. En als laatste trek ik hem door en maak ik een knoop. En die ga ik niet eens vastzetten met een knoop, want die zal niet uit die rand terugkomen. En Voilà, een prachtige muts.